நாம் எடுக்கிற எல்லா முடிவும் அந்த லக்ஷ்மிக்கு சாதகமாவே முடியுது இந்த புரோக்கர் விஷயத்தில எவது எவிடன்ஸ காட்டி அந்த குடும்பத்தோட நிம்மதியை கெடுக்கலான்னு பார்த்தா என் தம்பி சொதப்பி வச்சிட்டோம் விடு பிரதீபா சில நேரத்துல நாம பெருசா எஃபர்ட் போட்ட ஒரு விஷயம் நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி நடக்காது நாம எதிர்பார்க்காத நேரத்துல நமக்கு சாதகமா நல்லது நடக்கும் I don't believe in this type of predictions. நாம நம்ம வேலைய சரியா செய்யல அது நம்ம மிஸ்டேக் உன் கேஸ்ல ஆரம்பிச்சு இந்த புரோக்கர் விஷயம் வரைக்கும் சொதப்பினது எல்லாமே நம்ம ஆளுங்க தான் அந்த லாயர்ல இருந்து என் தம்பி வரைக்கும் எல்லாமே யூஸ்லெஸ் ஃபெலோஸ் அந்த டாக்குமெண்ட் விஷயத்துல நான் அவங்ககிட்ட அவ்வளவு சொல்லி அனுப்பிச்சேன் இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம்னு கேக்குறான் அது விஷயமா பேச தான் நான் அவனை வர சொல்லியிருக்கேன் என்னக்கா என்ன பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க போல சரிக்கா அர்ஜென்டா ஒரு பிப்டி தௌசண்ட் வேணும் கூட அக்கா நம்ம வீரகுமார் அதான் அந்த லக்ஷ்மி கடத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால அவனுக்கு ஏதோ அர்ஜென்டா அதான் பணம் கேட்டான் கண்டு உங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன பணத்தை கொடுக்கணும் நான் என்ன பேங்க் வச்சிருக்கேன் வெயிட் நான் சொன்ன எந்த வேலையாச்சும் நீ உருப்படியை செஞ்சிருக்கியா நீ மட்டும் அந்த லக்ஷ்மியை ஒழுங்கா உருப்படியா கடத்தி வச்சிருந்தா இனேரம் ஜெயில இருந்திருப்பான் நான் என்னக்கா பண்றது அந்த வக்கீல் வந்து எங்களை எல்லாம் அடிச்சு போட்டு அவளை காப்பாத்திட்டு போயிட்டா அதான் மிஸ் ஆச்சு அந்த சந்தோஷ் கிட்ட இருந்து அந்த பேக் ஏச்சு எடுத்துட்டு சொன்ன நீ சொதப்பலான ஆளுங்களை அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அவன் வெரைட்டி அமைச்சிட்டான் இங்க பாருரா உடன் நாம பலசாலிங்களா இருக்கணும் இல்லையா பலசாலிங்களையாவது நம்ம கூட வச்சிருக்கணும் உன்ன மாதிரி ரெண்டு கட்டானுங்களை வச்சிட்டு இருந்தா இப்படிதான் எப்ப பார்த்தாலும் கேஷ் கூடு கேஷ் கூடு நீ என் உயிரை எடுக்கிற பிரதீபா உன் தம்பி வெறும் வாய் சவடால் தான் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்ய இன்னும் ஷார்ப்பா இருக்கணும் அக்கா நான் உனக்கு பல நேரத்தில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ இந்த டைம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்குன்னு இவங்களை வச்சுக்கிட்டு என்ன திட்ட இப்ப போறேன் அடுத்து உன்னை பார்க்கும்போது அந்த எவிடன்ஸோட தான் உன்னை பார்ப்பேன் அப்ப தெரிஞ்சுக்க இந்த தம்பியுடைய பலம் என்னன்னு அட்லீஸ்ட் இப்பவாவது அந்த சந்தோஷ் கிட்ட அடி வாங்காம எவிடன்ஸ் எடுத்துட்டு வரப்பாரு ஓகே பிரதீபா உன் தம்பி மேல கோவப்படுறதுக்கெல்லாம் இப்ப ஒண்ணும் இல்ல உன் டைம் இப்ப பேடா இருக்கு வெட்ட வெட்ட வளர வாழ மர மாதிரி அந்த லக்ஷ்மி வளர்ந்துகிட்டே போறா அவளுக்கு கல்யாண பரிசு குடுக்கறேன்னு கிண்டலா சொன்ன போற போக்க பார்த்தா அவ உண்மையாவே கல்யாண சாப்பாடு போட்டுருவா போல இருக்கு சரி சரி ஃபீல் பண்ணாத உன் கூட பிறந்த தம்பி உன்னை ஏமாத்தி இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ஃப்ரெண்டா நான் உன்னை ஏமாத்த மாட்டேன் அந்த லக்ஷ்மி கல்யாணத்தை நிறுத்துறதுக்கு நான் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கேன் என்ன பண்ண போற கமால் சோனியா சி என்ன பண்ண போற நோனும் அதை நான் வார்த்தையால சொல்றத விட நாளைக்கு நேர்ல பாரு It's a very big surprise for you. தெரியாதுல <laughs> 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 தெரியல <laughs> 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 
அதுக்கு எதுக்கு முறைக்கிறீங்க கொஞ்சம் நில்லுங்க இங்க லட்சுமின்னு ஒரு பொண்ணுக்கும் என் மாப்பிள்ள ஹரிக்கும் கல்யாணமா அவங்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா யோ இங்க எவனுக்கு கல்யாணம் யாரு கருமாதின்னு பாக்குறதா என் வேலையா ஒழுங்கு மரியாதையா போயிடுங்க இல்ல அசிங்கப்பட்டுருங்க யோ இல்லையா எங்க பெரியப்பா ஊர்ல எம்பிட்டு பெரிய மனுஷன் தெரியுமா அவரை பார்த்து என்ன வார்த்தை சொல்றியா ஒழுங்கு மரியாதையா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கற இல்லைன்னா வெட்டு குத்தே நடக்கான் டெய் என்னடா நானும் கிராமத்துக்காரன் தான் கல்லு கட்டி பார்க்கணுமா வாங்கடா எனக்கு பிடிக்காதவனை பத்தி என்கிட்ட கேட்டா நான் எதுக்கிற பதில் சொல்லணும் எதிரியாவே இருந்தாலும் விவரம் கேட்டா சொல்லணும் சொன்ன குறைஞ்சு போயிருயா நீங்க யாரு எனக்கு பாடம் எடுத்து பத்திரம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யோ பதில் சொல்லியா என்ன வந்ததோ வராதுமா கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெளியூர்ந்துருமா <laughs> அம்மா செத்துருச்சு சரி சொந்த பொந்தம் நாங்கள்லாம் ஊரில் இல்லையா எங்க ஒட்டு வேணாம் உறவு வேணான்னு நினச்சி தானே இப்படி ஒரு காரியம் பண்ண துணிச்சுட்ட அம்மா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணு புரியல சுத்தி வளைச்சு பேசாம நேரடியா விஷயத்துக்கு வாங்க இதுல மறைச்சு பேச என்ன இருக்கு சின்ன வருஷமா கல்யாணம் பண்ணாம பிரம்மச்சாரியா இருந்துட்டு இப்ப மட்டும் திடீர்னு யாரோ ஒரு பொம்பளைய அது ஒரு ரெண்டாதாரமா வாக்கப்பட போறியாம என்ன இதெல்லாம் பாத்தியா பிரதீபா அபார்ட்மெண்ட் மத்தியில வச்சு அந்த லக்ஷ்மியையும் ஹரியையும் எப்படி அசிங்கப்படுத்துறாங்க கல்யாணத்தை பத்தி ஒரு மொட்டை கடுதாசி அது கூடவே ஆம்னி பஸ்ல வரதுக்கு டிக்கெட் அவ்வளவுதான் கிளம்பி வந்துட்டாங்க வாங்கணும் <laughs> 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 அவரோட சொந்தக்காரங்க ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க கல்யாணத்தை பத்தி பேசி பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அம்மா அதுக்குள்ள இவங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியும் எனக்கு என்னமோ இவங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறத பார்த்தா இங்க இருந்து யாரோ தான் இவங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணி வர வச்சிருக்காங்க இங்க பாருகரி நம்ம ஊருக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு வெளியூர்ல நீ இருக்கேங்கிறதுக்காக அதை மீறக்கூடாது உன்னோட இந்த கேவலமான முடிவை உடனே நீ மாத்திக்கணும் அப்படி என்ன கட்டாயம் உனக்கு அந்த பொம்பளைய கட்டணும்னு அதுவும் அந்த பொம்பளைக்கு பெரிய பையனே இருக்கானம ஏதாச்சும் தப்பு தண்டா பண்ணி மாட்டிக்கிட்டியா உரிமை 
ஆனா உங்களை எப்படி பேசலாம் உங்களை பத்தி அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் காட்டுமுராண்டி பசங்க பாத்தீங்கல்ல மாமா வார்த்தைக்கு மறு வார்த்தை பேசாதவன் எவ்வளவு அசிங்கப்படுத்துறான் பாரு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த பொம்பளை தான் இந்த அளவுக்கு அவனை மயக்கி வச்சிருக்கான் மரியாதை அவ்வளவுதான் இன்னொரு வார்த்தை பேச நீங்க கொலதா விடும் சரி சார் ஒரு நிமிஷம் எங்க கிராமத்து ஆளுங்கன்னா ரொம்ப நல்லவங்க நியாயத்தை எடுத்து சொன்னா புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்னடானா வந்ததுல இருந்து இப்படி தப்பு தப்பா நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க யாருப்பா அவன் ஓ அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பையன் இருக்குன்னு சொன்னாங்களே அது நீ தானே அது இந்த பையனுக்கே கல்யாணம் பண்ணி ஒரு புள்ள இருக்கும் போல இருக்க இந்த வயசுல இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையா நடக்காதுடா <laughs> எங்களை மீறி உன் கல்யாணம் எப்படி நடக்குன்னு பாக்குறடா எனக்கு ஒண்ணுன்னா பாத்துக்க என் குடும்பம் இருக்கு சொந்தோன்னு சொல்லிக்க இந்த அப்பார்ட்மெண்டே இருக்கு எனக்கு இது போதும் முதல்ல இடத்த காலி பண்ணுங்க போங்க சரிப்பா என்னைக்கா இருந்தாலும் இவன் நம்ம ஊருக்கு வந்துதானே ஆகணும் ஒரு நிமிஷம் ஏயா நீங்க எல்லாம் பெரிய மனுஷங்களா இத்தனை வருஷமா கல்யாணம் பண்ணாம ஒருத்தன் தனி மரமா இருக்கான் அப்பெல்லாம் ஒருத்தரும் வரல இப்ப அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைய போதுன்னு தெரிஞ்சு அதை நீங்க கெடுக்க வந்திருக்கீங்க இது உங்களுக்கே நியாயமா இருக்கா இங்க பாருங்க இந்த வயசுல ஹரிசர் கல்யாணம் பண்றது உங்களுக்கு பிரச்சனையா இல்ல லக்ஷ்மி மேடம்க்கு ரெண்டாவது ஹஸ்பண்டா ஆகுறது உங்களுக்கு பிரச்சனையா சொல்லுங்க அது எப்படி ஆம்பளதா எந்த வயசுலயே கல்யாணம் பண்ணலாமே இவங்க கலாச்சாரம் பண்பாடு எல்லாம் பொண்ணுங்களுக்கு தான் லக்ஷ்மி அக்காவ கல்யாணம் பண்ணதா இவங்களுக்கு எல்லாம் பொறுக்கல இங்க பாருங்க அந்த காலம் எல்லாம் மலையடி போச்சு இங்க அவங்க உங்க விருப்பத்துக்கு வாழ எல்லா உரிமையும் இருக்கு உங்க பண்பாடு காவல் எல்லாம் உங்க ஊரோட வச்சுக்கோங்க இங்க இருந்து முதல்ல கிளம்புங்க இங்க பாருங்க தலை அரைச்சவன்லாம் பெரிய மனுஷன் கிடையாது அடுத்தவங்களோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிறவன் தான் பெரிய மனுஷன் இப்படி அடுத்தவங்க வாழவே கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் எல்லாம் மனுஷனே கிடையாது நியாயம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இது அவங்களோட ஊர் பிரச்சனை நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த கல்யாணம் நடக்கிறது தான் சரி கல்யாணம் <laughs> அவருக்கு நாங்க இருக்கிறோம் இந்த கல்யாணத்தை எப்படி ஜாம் ஜாம் நடத்தணும் பாரு போயா வாங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் இங்க எல்லாருக்கும் எப்படி நன்றி சொல்றதுனே தெரியல என் சொந்த என்னை அசிங்கப்படுத்தும் போது நீங்களா எனக்காக பேசி உண்மையான சொந்தங்கள் நீங்க தானே நிரூபிச்சிட்டீங்க என்ன சார் நீங்க சின்ன பிள்ளையாட்டம் நீங்க கல்யாணம் ஆப்ல சார் இப்பெல்லாம் கலங்க கூடாது எல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சார் நாம எல்லாரும் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல தனித்தனியா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உறவு இருக்குன்னு நான் நம்பினேன் அந்த உறவு இப்ப உண்மைங்கிறது நீங்க எல்லாரும் எங்களுக்காக பேசும்போது தெரிஞ்சது லக்ஷ்மி 
ஹரி கேஸ் விஷயத்துல நாங்க எல்லாரும் தப்பு பண்ணிட்டோம் அவர் யாரு எப்படிப்பட்டவர்னு தெரிஞ்சும் நாங்க சுயநலமா இருந்துட்டோம் அதுக்கு பிராயச்சித்துவம் பண்ற மாதிரி இந்த கல்யாணத்தை எங்க வீட்டு கல்யாணமா நாங்க நடத்துறதா முடிவு பண்ணிட்டோம் ஆமா கல்யாணத்துல பொண்ணு மாப்பிள்ளையா வந்து உட்கார்றது மட்டும்தான் உங்க வேலை மற்றதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சரி சரி இங்கே பேசிட்டு இருக்காம எல்லாரும் வாங்க கல்யாணம் வேலை தலைக்கு மேல இருக்கு எல்லாரும் வாங்க போலாம் வாங்கமா போலாம் வாங்க என்ன சொல்ல இது தனித்தனியா இருந்தவங்க எல்லாம் ஒன்னாயிட்டாங்க பாரு நான் இந்த கல்யாணத்தை கெடுக்கிற எண்ணத்துலதான் ஊர்காரங்களை எல்லாம் இங்க வர சொன்னேன் ஆனா இந்த பிளான் இப்படி சொதப்பொண்ணு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்ன ஆச்சு இந்த அபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்களுக்கு திடீர்னு விக்ரமன் படம் கேரக்டர்ஸ் மாதிரி எல்லாரும் பாசிட்டிவா மாறிட்டாங்க ஆமா விட்டா எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகேன்னு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க பாடுவாங்க பாடுவாங்க அத நாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கணுமா எப்படி இந்த கல்யாணம் நடக்குதுன்னு மட்டும் பாப்போம் என்ன சார் மனப்பூர்வமாக்குதுதான் நடக்குது இதை எதுக்காக நம்ம சிம்பிளா பண்ணணும் அப்புறம் இது ஒன்னும் சாதாரண கல்யாணம் இல்ல சார் உங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க கொடுக்க போற நம்பிக்கை ஆமா சார் இப்பெல்லாம் முப்பது வயசு ஆயிடுச்சுனாலே வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறாங்க எந்த வயசுலயும் நமக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு அத நம்ம வாழணும்ங்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு உதாரணமா இருக்க போறீங்க நாலு பேருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சாதானே சார் அது நல்லதா இருக்கும் நீ சொல்றது சரிதான் அதுக்காக இவ்வளவு கிராண்டா செலவு பண்ணி பண்ணணுமா ஒரு நாள் கூத்துக்கு ஏன் இவ்வளவு செலவு அட நீங்க வேற சார் இப்பெல்லாம் ப்ரீ வெட்டிங் போஸ்ட் வெட்டிங் மெஹந்தி டே ஹல்தி சங்கீத்னு வெட்டிங் மட்டும் ஒரு வாரம் கொண்டாடுறாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ளையில இருந்து சமையல் பண்றவங்க வரைக்கும் எல்லாரையும் வீடியோ எடுத்து சோசியல் மீடியால போட்டு வெட்டிங் அண்ட் டிமாண்ட் ப்ரோக்ராமே பண்றாங்க அதெல்லாம் விடுங்க வெட்டிங்க ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல சேல் பண்ற ஆப்ஷன் எல்லாம் கூட வந்துருச்சு நான் கூட உங்க வெட்டிங்க பத்தி ஒரு ப்ரப்போசல் ரெடி பண்ணி ஜிஃபை ஆப்புக்கு அனுப்பலாம்னு இருக்கேன் அதை டெலிகாஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த வெட்டிங் செலவு மொத்தமா நமக்கு திரும்ப வந்துரு போது என்ன சந்தோஷ் இந்த வெட்டிங்க கிராண்டா பண்ணோம் பிளான் பண்ணதே நீ தானே இப்போ ஹரி சார் இப்படி சொல்றதுக்கு எதுவுமே பேசாம அமைதியா இருக்க இல்ல பவி நீ சொன்ன மாதிரி சோசியல் மீடியா அப்டேட் சேட்டலைட் சேனல் டெலிகாஸ்ட் நிறைய பேருக்கு ரீச் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பாத்தீங்களா நான் கூட அதையே தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பவி என்னோட வியூ மணி மைண்ட் இல்ல இந்த மேரேஜ் ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பவி சின்ன வயசுல என் அம்மா கூட நிறைய பங்கனுக்கு நான் போயிருக்கேன் அப்பெல்லாம் என் அம்மா விடுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக எப்படிலாம் அவங்கள அவமானப்படுத்திருக்காங்க தெரியுமா மேரேஜ் ஸ்டேஜ் அந்த மேடையில கூட எங்க அம்மாவை ஏற விட மாட்டாங்க சார் எங்க அம்மா போய் நின்னா அந்த கல்யாண பொண்ணுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடும் சொல்லுவாங்க அவங்கள கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுறதுலாம் ஒரு மரியாதைக்கு மட்டும் தான் சார் நீ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு வராம இருக்கணும்னு அவ்வளவு இன்சல்ட்டா சொல்லியிருக்காங்க சார் எங்க அம்மா எவ்வளவு அழுதுருக்காங்க தெரியுமா சார் அதுவும் இந்த சீமந்தம்னு ஒண்ணு நடக்குது பாருங்க சார் அப்பப்பா கொடுமை 
சந்தனம் குங்குமம் கூட வைக்க எங்க அம்மா விட மாட்டாங்க சார் இவ்வளவு எத்தனை வருஷமா ஒரு பங்கு கூட அம்மா கூட உட்கார்ந்து சாப்பிட்டதா எனக்கு ஞாபகமே இல்ல சார் எந்த பங்கன்லயும் அவங்க எல்லாரும் கூட பந்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிட கூட மாட்டாங்க எங்க அம்மா என்ன யாருமே சாப்பிட விட மாட்டாங்க சார் அப்பெல்லாம் எனக்கு சின்ன வயசு ஒண்ணுமே புரியல அப்புறம் தான் போக போக எனக்கு புரிய வந்துச்சு சார் எங்க அம்மா கழுத்துல ஒரு சின்ன தாலியும் ஒரு பொட்டும் இல்லாததை பார்த்து பல நாள் நான் ஆதங்கப்பட்டிருக்கேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ பேர் வந்தாங்கன்னு எங்க தாத்தா எங்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு எங்க அம்மாவோட பிடிவாதம் மறுத்ததுக்கு காரணம் நான் மட்டும்தான் சார் எனக்காக வாழ்ந்த என் அம்மாக்காக நான் வேற என்ன சார் பண்ண முடியும் 